Ufficialmente mi sono rotto i coglioni, ufficialmente mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto i coglioni anche di quelli che dicono no ma che dici Conte ha fatto più punti di spalletti, ha fatto più punti di questo, non ha colpa Conte, non ha colpa questo, ok ho capito mi sono fatto la lista, con la Juventus abbiamo perso dentro abbiamo perso fuori, col Napoli abbiamo perso la Coppa Italia, col Barcellona B, col Barcellona B siamo usciti a Milano davanti a 80.000 spettatori col Borussia Dortmund abbiamo perso cioè ragazzi mi sono rotto i coglioni ogni volta una gioia ogni volta che dobbiamo là andare a vincerne una 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 ma tanto per lo scudetto lo sapevamo che lo vinceva la Juventus però ti avvicini a tre punti e fai divertire un attimo no no sta massa di abbiamo pareggiato perché Spinazzola ha fatto quello che ha fatto ma che cazzo è squadra è mi calmo e allora, che cazzo di squadra è? Così lo dico più calmo. Più calmo. Cioè, che squadra è? Che cosa è? Che cosa, è? Cioè, che cosa mi dice? Io vedo il Milan, io vedo il Milan, palla a terra. Qua vedo sempre palle alte, alte. Ci avete fatto caso? Ci avete... Ho fatto una live quando eravamo un casino di gente, ma ci avete fatto caso che tutte le palle erano alte? Me l'hanno fatto notare. Tutte palle alte, palle... Ma palle alte a chi? A chi cazzo la mandi là sopra? A chi la mandi là sopra? Anche Eriksen. Oh, Eriksen è fuori, Eriksen è fuori. Ma appena lo vedo dentro dico, ma aspetta, forse era meglio che stava fuori. Cioè, ma che giocatori anche sono? Non lo so, ragazzi. Tutti i giocatori mi sembrano stretti. So, ho preso qualche appunto, sapete qua perché ho preso qualche appunto. Ho preso qualche appunto. Praticamente tutti i giocatori sono, sono, li vedo stretti, li vedo che non si divertono. Non si divertono, ma non mi diverto neanche io a guardarla. Trovatemi un interista, trovatemi un interista che non sia ubriaco, ma che non sia fottutamente ubriaco, un interista a cui piace questo Inter. Uno, 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 uno. Gli Zang, secondo me, sono, saranno là a dire, ma come cazzo abbiamo fatto a prendere a questo qua? Ma chi cazzo ce l'ha fatto fare a prendere a questo qua? E ci sarà Marotta che dice, cazzo, gliel'ho glielo consigliato io, porca puttana, gliel'ho consigliato io. Cioè, che cazzo di squadra è? Hai avuto un anno per fare un gioco, un gioco che non c'è. C'è un gioco che non c'è, ma dopo sempre, ma sempre, ma sempre, ogni volta che c'è da superare l'ostacolino. Ma dopo scusatemi, eh, ma scusatemi, ma Brozovic, ma Brozovic, lui è, è, è leggenda che Brozovic ha parlato con Spalletti, gli ha detto a Spalletti io voglio giocare davanti alla difesa, è stato spostato da, da, dietro gli attaccanti a davanti alla difesa e Brozovic è diventato un signor giocatore, lo sanno tutti questo, lo sanno anche i bambini, lo sanno anche i bambini, dove vuole giocare Brozovic davanti alla difesa, capito, anche i bambini lo sanno, e lui cosa fa? Lo mette di nuovo là sopra, lo mette di nuovo là sopra perché ha cambiato modulo e quindi, ma che cazzo è cambiato? cambiato modulo ma cosa è cambiato modulo ma dove ha cambiato modulo cioè adesso è, è sempre la stessa cosa con queste due ali quattro avete fatto caso che adesso ogni partita utilizza quattro ali utilizza candreva moses o d'ambroso quello che cazzo è yang e biraghi sempre la stessa storia Oggi me ne mandano via da questa casa, oggi me ne mandano via da questa casa, un cazzato, sono, sono veramente incazzato, la, la parte mia è che io non voglio fare l'incazzato, io non sto facendo lo youtuber che vuole fare l'incazzato, è che proprio sono incazzato, sono incazzato dentro, sono incazzato dentro perché mi sono rotto i coglioni, perché mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto i coglioni da interista, da essere interista, cioè non c'è mai una gioia, non ti dico di vincere, non, non vogliamo vincere, non vogliamo, dopo in questo campionato arriviamo secondi e ci saranno altri youtuber che dicono, eh ma vedi che siamo arrivati secondi, Cazzo, mi hai comprato Lukaku, mi hai comprato Barella, mi hai comprato Sensi, mi hai comprato all'anime che... Ma quanti gliene ha comprato di giocatori? Mi stai pagando 12 milioni, c'ho una... Un... Quanti osservatori, quanta gente che lavora con me, cioè quanto ha speso Zhang? Eh ma sono arrivato secondo. Vabbè. Vabbè, contenti molti youtubers, interisti che vedo in giro, va bene, io non sono interista, io non c'è, non sono, non sono contento. Non so, sono interista da quando sono nato, ma non sono contento. Non sono contento, non sono contento. Ragazzi, mi sono rotto, mi sono rotto i coglioni di vedere questa squadra. Mi sono rotto, è stancante. Questa difesa a tre, sappiamo tu... E se, da, se sei interista, tu come me, lo sappiamo quanto ne abbiamo passati nella nostra vita. Di cose, di testardaggine che noi sapevamo tutti che non funzionava. E che c'erano sempre tutti gli allenatori a insistere sempre su una cosa che non funzionava. Conte sta facendo lo stesso. Conte sta facendo lo stesso, la difesa a 3 non funziona nel campionato italiano, c'è una bella difesa a 4, ti chiudi, ti metti il ferro dietro la porta e dopo giochi, e dopo giochi, no, questa difesa a 3 che un, se uno si sposta, lo, tutta sta cosa complicata, mi ricorda Giampaolo, oggi dicevano nella mia live di... 
ricorda Giampaolo, ricorda davvero Giampaolo, sono tutti stretti, hanno tutti quest'abito stretto, hanno tutti quest'abito stretto e tu lo puoi sentire sulla tua pelle, io da interista, tifoso interista, lo sento sulla mia pelle! Sono un po' incazzato, sono leggermente incazzato, sono leggermente incazzato perché ogni cazzo di partita io me ne vado allora, vi ricordate non c'era ancora il coronavirus, me ne vado a vedere le partite col Borussia, perdiamo, me ne vado a vedere la partita col Barcellona, perdiamo, il Barcellona cazzo, Barcellona B, sta arrivando senza Messi, senza perdiamo e c'era Ansu Fati, tutti cazzo mica, però c'era Ansu Fati, che cazzo è Ansu Fati? Che abbiamo perso quella partita alla qualificazione europea, alla, co alla Coppa Europea, gli ottavi di finale col Barcellona B. Cioè queste cose, se sei youtuber o se sei un tifosino, youtuber interista, parlo perché io non voglio fare i nomi, ma ne, ne farei di nomi, se sei uno di questi, va bene, non mi interessa, ma se sei Zhang o se sei Marotta, quelle sconfitte, come me, te le senti proprio strappare sulla pelle. Cioè, capite la differenza? Quelle sconfitte già, ma ne hai messo una, due, tre, quattro, e questa qua è la stessa. Cioè, vai a Roma, ma giocatela diversamente. Non hai gioco, non hai gioco. Lautaro, e finisco qua, ma Lautaro, ma Lautaro, 100 milioni, ma se mi danno 100 euro lo mandi via. Ma se mi danno 100 euro lo mandi via. Conte che dice io ho migliorato, però ho migliorato a bastoni il Lautaro. Non è neanche vero, ma se fosse pure vero, ma chi cazzo se ne fotta? Ma chi cazzo se ne fotta? Ma non è neanche vero, perché a Lotaro lo vedo peggiorato. Lotaro fu, fece l'esplosione nella Coppa America. Arrivò qua, giocò bene all'inizio, si è rotto i coglioni pure lui. Perché i giocatori sono stretti. Sono, hanno, hanno, gli viene stretto. Quando tu hai un giocatore che entra in campo, gli dici, io ho giocato, eh, gli dici, devi fare questo e devi fare quest'altro, attenzione, perché se vengono in due, tu devi metterti più indietro, e se invece ti viene quello, cioè gli dai troppe, troppe indicazioni e troppe cose da fare, il giocatore si confonde, gioca male, gioca male perché dopo sa di non avere la fiducia, sa che c'è l'allenatore là che lo guarda, e non è così che si gioca al calcio. Capisco le indicazioni, ma non è così che si gioca al calcio, non gli puoi dare, e lo faceva Giampaolo questo, cioè, non lo so, non lo so, ragazzi, non lo so. Se vi piace a voi da interista questa situazione, io preparo il tutto, se vi piace questa situazione da interista, va bene. Ma a me non mi piace. A me non piace neanche più fare le, le, faccio le live per stare fra gli amici. Ma io già lo so, ma già lo so con l'Inter. Cazzo, è tutto un divertimento per me venire qua e dire eh, vinciamo lo scudetto, vinciamo lo so benissimo che non vinciamo lo scudetto. E nell'Europa League, che tutti speriamo dell'Europa League, ho pressione che usciamo col Getafe perché non abbiamo squadra, non abbiamo gioco, non abbiamo gioco, non abbiamo gioco, tutte palle alte, palle alte, ogni volta che gioca l'Inter la palla è sempre là sopra, tipo in parrocchia, vi ricordate in parrocchia che c'era sempre la palla e dopo finiva fuori la rete, sempre, ad ogni partita, ad ogni partita, dopo due minuti, ping, fuori alla rete, questo è l'Inter. Non è palle a terra. E hanno i piedi dolci, li avrebbero pure, però non si confondono. È tutta confusione, tutta, tutta cosa. Che, che devi fare? Che devi fare? Che dobbiamo fare? Che devi fare? Lo mandi via. Se non, cioè, se non funziona una cosa, io un altro anno non lo voglio perdere. Un altro anno con l'investimento che stanno facendo i cinesi. Non ci stanno bene, non ci stanno dentro a perdere un altro anno. Non è che questa decisione la devi prendere l'altro anno perché Conte si lamenterà dei giocatori. Se tu gli prendi Neymar, Mbappé, ehm, Messi, eh, eh, I don't know, non lo so quale altro gli vuoi prendere, capi? Alland, eh, Sergio Ramos, se gliene prendi 50, lui ti dirà sempre che la colpa è dei giocatori perché nella sua mente la colpa è sempre degli altri e quando sei così sei già sbagliato in partenza sei già sbagliato perché non migliori se tu ti credi di essere al top e sono sempre gli altri a avere problemi a darti problemi tu non migliori neanche come persona questo succede anche a noi stessi io mi sono rotto io lo devo fare È un periodo per me non facile, capite? Quindi già queste cose mi fanno pure incazzare e non dovrei farle. Comunque, allora ragazzi, calmiamoci, calma, calmatevi, 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 calmiamoci tutti, calmatevi. 
questo canale sta crescendo, sta crescendo, sempre più iscritti, sempre più, più gnocche, perché arrivano ormai gnocche da tutto il mondo, chi mette il like ha un fiore, un amore, perché le gnocche arrivano a go go, e questo è il canale, si parla sempre di questo, eh, mettete la campanella, eh, sono ancora incazzato, sono ancora incazzato, iscrivetevi se non siete iscritti, se, se, se vi iscrivete mettete la campanella, commentatemi e ditemi che ve ne sembra di questa bellissima, fantastica, incredibile, fanculo difesa a 3 non la sopporto più non sopporto più la difesa a 3 non sopporto un centrocampo che non c'è non sopporto due, due ali che sembrano dei, dei maratoneti che devono fare avanti e scendi avanti e scendi devi andare a crossare appena dopo l'azione finita devi, scendi giù perché devi andare a fare il terzino ma dove raga ciao ciao ciao